ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದಾಗ ಅಂಗೈ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡೇ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಕಾರಣ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮೇಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಕಣಗಳು ಆವಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂಗೈಗೆ ತಂಪಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮೇಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಗವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಇರ್ಬೋದು ಆವಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ತಾಪಮಾನ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆವಿಯಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಏ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಂಗೆ ಮೇಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನು ಫಿ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರುವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ದ್ರಾವಣವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ ದ್ರಾವಣದ ಶೇಕಡಾವಾರು ರಾಶಿಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಾರ ತೆಗೆಯುವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಪಾತ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ತೊಂದಾಗ ಇದರ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಎಂಟು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಅನ್ನ ನೂರಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಪಾತದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ಶೇಕಡವಾರು ಸಾರತೆಯನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೀ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪ್ಲೆಟ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೋಹ ಒಂದು ಲೋಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಹದ ತಂತಿ ಅಲೋಹದ ತಂತಿ ಸೆಮಿ ಸೊ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಆಯುಗಳು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನು ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ಆ್ಯನಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಓ ಟು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಏನಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರು ಟೂ ತ್ರೀ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತ್ರೀ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಟು ಜ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೂ ಟು ಜ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎರಡು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೋಹಗಳಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಾಮ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದುರ್ಬಲ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವೆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಮೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಲೋಹಗಳು ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಜಸ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಈ ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಂದರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಲ್ಲು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆಗೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಜಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಜಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೆಂಚಿನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಹ್ಯಾಪ್ಟೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ತೇನಿನ ರಚ ಓಕೆ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಈ ತೇನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಈ ತೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಚ್ಚನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ಚನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಚ್ ಈ ಎಚ್ಚನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಎಚ್ಚನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ಚನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ
ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೀಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ